Now along with the core for uh, along with the core for uh, citations. And that is why perhaps when research papers are known to be the bedrock of modern science. Now said to be the most effective way to share information now across a wide network. To gain acceptability of our research paper. Well, we do require to address to these components of our research problem. Well, they are often, you will all agree, they are used to test one's knowledge on the one hand, knowledge of the particular area. And one's orientation to research skills on the experience कि आज के डेट में हम आप देखते होंगे कि एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी देश के अंदर 500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और लाखों की संख्या में अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स चलना जो है एनुअल बेसिस पे लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले और वहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ 20 परसेंट ही जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो एम्प्लॉयबल अभी ये डिस्ट्रीब्यूट में चिंता का विषय है। स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये क्या वो अपने को उस 20 परसेंट पर रखना चाहेंगे या 80 परसेंट पर रखना चाहेंगे और इस 80 परसेंट का जो डिफरेंस है एम्प्लॉयबल एंड अनएम्प्लॉयबल वहाँ देखेंगे आप मोस्टली जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क रहा है वो मार्क है कि जो एम्प्लॉयबल नहीं अपने को बना सके वो इसलिए नहीं बना सके हैं क्योंकि वे दे लैक इन टेक्निकल कॉम्पिटेंस इट्स नॉट दैट दे लैक इन टेक्निकल कॉम्पिटेंस दे मोस्टली लैक इन नॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंस स्किल्स लैक है नॉलेज है क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इसके बावजूद वो एम्प्लॉयबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए क्योंकि वो स्किल्स लैक है और उन्हीं स्किल्स में रिसर्च स्किल्स नॉ विशेष महत्व पा इसमें लोग खास करके सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को इस बात को लेकर एक्सरसाइज करते रहते हैं लगातार ये ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस पढ़ करके आप अपने को एम्प्लॉयबल नहीं बना सकते लेकिन एम्प्लॉयबल बनाने के लिए डोमेन नॉलेज के साथ साथ आपको रिसर्च स्किल्स भी डेवलप करना आपको सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करना आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना क्योंकि ये बेसिक्स है बेसिक्स टू एम्प्लॉयबल अभी आप बात करेंगे जो ये जो रिसर्च पेपर्स हैं, considering their gravity, considering that they are very important for our academic. Now when you Uh, pay attention to a research paper 
Now you can find a search paper to be distinct. Also, uh, from the point of view of the language that they adopt. The language uh, that is adopted to uh, script a research paper. The language that distinguishes a research paper from other types of writing. And when I say this, I mean formal, bland language. Now, language in which the researcher is able to state his or her findings. Now, in plain words, now with corresponding evidence. Corresponding, corresponding evidence. Why corresponding evidence? So that other researchers can use the paper, the paper that you have submitted, in their own research. Well, other than this, now while scripting a research paper, we have also to keep in mind that writing a research paper is different from writing a research proposal. A proposal that leads to PhD, TLIP, so on and so forth. So a research paper as one of the types of academic writing has its distinctive attributes. Now attributes which differentiates it from a research proposal as well. Because when it comes to writing a research proposal, now you will all agree because you belong to academics. That research proposals are essential now meant to acquire the funding. Funding needed to get the data. And the data that we subsequently use to write the research proposal. So, PhD bar or so, we have to convert the chapters of the chapters to research paper. We have to convert the research paper. We have to convert the research paper. We have to convert the research paper. We have to research paper. We have to research paper. We this aspect to raise here. He has a research paper writing, so other writings are so different. But he has a research proposal writing. Research paper writing is related to all both basic issues that deserves to be kept in mind or borne in mind. Now, why do we create a research paper? और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये रेज किया जाता है रिसर्च पेपर राइटिंग को लेकर एंड दैट इज हाउ लॉन्ग शुड अ रिसर्च पेपर बी हाउ लॉन्ग शुड अ रिसर्च पेपर वेल एज फार एज द लेंथ ऑफ अ रिसर्च पेपर गोज वेल इट डिपेंड्स एंड डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च But typically, you might be knowing that research, research papers usually now run around 4,000 to 6,000 words. And it is very common to find that short research papers, well, they span over 2,000 words, whereas long papers may span up to 10,000 words.
Now likewise, now if the topic that you have selected for paper writing is a complicated one, well definitely it will call for more experience. It will call for more experience. So that is also an important or key aspect that we should think in consideration now while developing the research. Okay. Now coming to the steps as such. Well, since uh, many of you present over here, must be coming from different disciplines. So I am not going to talk about research paper writing from the point